জুরলান চ্যান্টিতে সকলকে স্বাগত জানাই প্রিয় বন্ধু ও শিক্ষার্থীরা দুই সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ভূগোল বিষয়ে মানচিত্র চিহ্নিতকরণ অংশে যে সমস্ত প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছিল সেগুলি উপযুক্ত প্রতীক ও নাম সহ আমরা মানচিত্রে চিহ্নিত করব তার আগে প্রশ্নপত্রটি দেখে নেব প্রশ্নপত্র কি বলা হচ্ছে ছয় দাগের প্রশ্নপত্র প্রশ্নপত্রের সাথে প্রদত্ত ভারতের রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিতগুলি উপযুক্ত প্রতীক ও নাম সহ চিহ্নিত করে মানচিত্রটি উত্তরপত্রের সঙ্গে জুড়ে দাও দেওয়া হয়েছিল প্রশ্ন আরাবল্লী পর্বত নর্মদা নদী উত্তর পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বৃষ্টিপাত কেন্দ্র ভারতের অরণ্য গবেষণাগার পূর্ব ভারতের পূর্ব ভারতের একটি লবণাক্ত মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চল একটি কফি উৎপাদক অঞ্চল ভারতের রুল অঞ্চল ভারতের বৃহত্তম তথ্য প্রযুক্তি শিল্প কেন্দ্র পশ্চিম ভারতের একটি স্বাভাবিক বন্দর উত্তর ভারতের বৃহত্তম মহানগর আমরা মানচিত্রে দশটি স্থান অঞ্চল উপযুক্ত প্রতীক সহ চিহ্নিত করলাম এবং নির্দেশিকাতে কোন প্রতীক চিহ্ন কিসের জন্য ব্যবহার করলাম তাও উল্লেখ করলাম যাই হোক প্রথম প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল আরাবল্লী পর্বত আমরা ভারতের প্রাচীন ভঙ্গিল পর্বত বা ক্ষয়জাত পর্বত আরাবল্লী উপযুক্ত প্রতীক সহ চিহ্নিত করলাম আমরা চিহ্নিত করলাম পশ্চিম বাহিনী একটি নদী নর্মদা নদী ছয়ের দুয়ে দেওয়া হয়েছিল চিহ্নিত করা হয়েছে ছয়ের তিনে দেওয়া হয়েছিল উত্তর পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল উত্তর পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল মৌসিনরাম তা আমরা মানচিত্র চিহ্নিত করলাম উপযুক্ত প্রতীক সহ নির্দেশিকাতে তা উল্লেখ করলাম ভারতের অরণ্য গবেষণাগার ছয় চারে ভারতের অরণ্য গবেষণাগার দেরাদুন ভারতের অরণ্য গবেষণাগার দেরাদুন আমরা মানচিত্রে চিহ্নিত করলাম ছয়ের পাঁচে দেওয়া হয়েছিল পূর্ব ভারতের একটি লবণাক্ত মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চল সুন্দরবন সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অরণ্য একটি লবণাক্ত মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চল এই লবণাক্ত মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চল আমরা মানচিত্র চিহ্নিত করলাম উপযুক্ত প্রতীক ব্যবহার করলাম এবং কোন প্রতীক ব্যবহার করলাম তা উল্লেখ করলাম এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে নির্দেশিকা এখানে উল্লেখ করাটা সবচেয়ে ভালো তবে উপযুক্ত প্রতীক সহ নাম চিহ্নিত করলেও কিন্তু নম্বর কাটা উচিত নয় যাই হোক ছয়ের ছয় একটি কফি উৎপাদক অঞ্চল আমরা এখানে দক্ষিণ ভারতের কফি উৎপাদক অঞ্চল অঞ্চল কর্ণাটক কেরল এবং তামিলনাড়ু সীমান্তবর্তী অঞ্চল এখানে প্রচুর কফি উৎপাদিত হয় চিকমাগালুর হাসান প্রভৃতি অংশে প্রচুর কফি উৎপাদিত হয় তা আমরা চিহ্নিত করলাম ছয়ের সাত নম্বর ছিল ভারতের রুড় অঞ্চল ভারতের রুড় দুর্গাপুর ভারতের রুড় দুর্গাপুর কে ভারতের রুড় বলা হয় দুর্গাপুর অঞ্চল আমরা চিহ্নিত করলাম ছয়ের আট ভারতের বৃহত্তম তথ্য প্রযুক্তি শিল্প কেন্দ্র আমরা জানি ভারতের বৃহত্তম তথ্য প্রযুক্তি শিল্প কেন্দ্র হল বেঙ্গালুরু বেঙ্গালুরু আমরা চিহ্নিত করলাম ছয়ের আট চিহ্নিত করলাম বেঙ্গালুরু এবং উপযুক্ত প্রতীক আমরা এখানে ব্যবহার করেছি পরের প্রশ্ন ছয়ের নয় পশ্চিম ভারতের একটি স্বাভাবিক বন্দর পশ্চিম ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এবং স্বাভাবিক বন্দর মুম্বাই তা আমরা উপযুক্ত প্রতীক সহ মানচিত্রে চিহ্নিত করলাম দেখে নেব উত্তর ভারতের বৃহত্তম মহানগর উত্তর ভারতের বৃহত্তম মহানগর হল দিল্লি আমরা মানচিত্রে দিল্লি চিহ্নিত করলাম দিল্লি চিহ্নিত একটু পশ্চিম দিকে হলে মূলত দিল্লি আমরা এখানে মানচিত্রে চিহ্নিত করেছি দিল্লি এবং উপযুক্ত প্রতীকও ব্যবহার করেছে আমরা দু হাজার সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার মানচিত্র চিহ্নিতকরণ অংশ কিভাবে মানচিত্রে চিহ্নিত করা উচিত তা আমরা ভিডিওটিতে দেখে নিলাম তবে মনে রাখতে হবে আমাদের চিহ্নিত করার সময় উপযুক্ত প্রতীক ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এবং নাম সহ তাই প্রতীক যদি মানচিত্রে আমরা উল্লেখ করি উপযুক্ত প্রতীক যদি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের নম্বর কাটা যাবে না এই ধরনের পরবর্তী ভিডিওগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য জুরলান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে চাপ দিয়ে রাখতে হবে
धन्यवाद